സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിലെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം തിരുലഖിതം കർത്താവേ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര വിപുലമാണ് അങ്ങയുടെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് അവ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് അവ പരസ്യമായി നൽകുന്നു ഈ വചനത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൃപയും സമാധാനവും അത്ഭുതങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന പരമ്പരയിലെ കുട്ടികളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്ന വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ വിധത്തിലും ദുരിതവും ക്ലേശവും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ബാലികാ ബാലന്മാരെ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് മുൻപന്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉറക്കെ പറയാട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ബാലികാ ബാലന്മാരെ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇപ്പോൾ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു പടി കൂടി ഉയർത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ നാം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതത്തിന്റെ മണിക്കൂറാണിത് ഈ സമയം നാം എളിമയോടും ഒത്തിരി ഹൃദയ തുറവിയോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിഷ്കളങ്കത പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവിടെ ആ സമയം തന്നെ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ അനുഭവം ഇത് എന്നെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ പേര് അജിൻ ഘോഷ് തലഞ്ഞി ഇടവകളിൽ നിന്ന് വരുന്നു തലഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് അജിൻ ഘോഷ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു മൂന്ന് വർഷമായി എന്റെ കാലയിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പല മരുന്നുകളും കഴിച്ചു പക്ഷെ അത് ഉണങ്ങിയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ശാലം ടെലിവിഷനിൽ അഭിഷേകാഗ്നി പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ട് രോഗിനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം കാലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രോഗികളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് അല്ലേ പുസ്തകല്ലേ ഇത് ഇതാണോ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കരുതി ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം നേരത്തെ കരുതി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉറക്കെ പറ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും പതിനായിരക്കണക്കിന് അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നടന്നതായിട്ട് പല സാഹചര്യങ്ങളെ ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ധ്യാനത്തിൽ ഇതാ ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ കർത്താവ് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇത് എത്ര നോക്കിയിട്ട് പ്രണം കരിയുന്നില്ല അവസാനം എൻ്റെ യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോടെ രൂപ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് രോഗികളിൽ നടന്ന് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ വചനങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഈ വചനം അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞ എന്തായി മോനെ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോ മുറിവ് ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞിരിക്ക പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോ മുറിവ് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ അനുഭവമാണ് ഈ കുട്ടിക്കുള്ളത് ഈ മുറിവ് കാലയിലായിട്ട് എത്ര നാളായിരുന്നു ഒരു ഒരാഴ്ചയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിരുന്നോ കൂടുതലായിരുന്നു ഒരു മാസം ആ കുറെ നാളായിട്ട് അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് മുറിവുള്ളതാണ് ഡോക്ടർമാരെ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറെ മരുന്ന് കഴിച്ചു പക്ഷെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ച് കുറെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് പക്ഷെ പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് അവസാനത്തെ ഒരു ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥി ഇതിന്റെ ദൈവമേ സുഖപ്പെടുത്തണം ഇത് അങ്ങനെ മുറിവിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച ഒറ്റ കരച്ചിലാണ് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കാം മുറിവ് കരിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം തിരുലഗതം വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിഷ്കളങ്കനോട് അവിടെ നിന്ന് നിഷ്കളങ്കമായും നിർമ്മലനോട് നിർമ്മലമായും വിശ്വസ്തനോട് വിശ്വസ്തമായും അവിടെ നിന്ന് ഇടപെടുന്നു ഈ കുട്ടി നിഷ്കളങ്കമായ എന്റെ യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് നിഷ്കളങ്കമായ അതേപോലെ ഇടപെട്ട് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ ദൈവമക്കൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ കണ്ടമാനം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ആയി തീരുമെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചാടി എഴുന്നേൽക്കാം 
ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ഒരാൾ ഒരറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വചനം കേൾക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ഒരു വലിയ സമൂഹമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഈ സുസ്വഴയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാകാം എന്തുമാകട്ടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പോ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പാകട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന് നാമത്തെ ആരാധിക്കുമെങ്കിൽ പ്രിയ മകനെ പ്രിയ മകളെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുത സാന്നിധ്യമുണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പലസ്തീനായിൽ ഓരോരുത്തരും അരികിലേക്ക് നടന്നു ചെന്ന് സുഖപ്പെടുത്തിയ അതേ കർത്താവ് നടന്നു ചെന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച അതേ കർത്താവ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ സാന്നിധ്യം നൽകാൻ മാത്രം ശക്തനാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നെടുത്ത് അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ ഉണ്ട് ഇരുകരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം എല്ലാ മക്കളും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിറയണമേ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിറയണമേ ഇപ്പോൾ അഭിഷേകമായി വരണമേ ഇപ്പോൾ അഭിഷേകമായി വരണമേ എന്റെ അവിശ്വാസം പരിഹരിക്കണമേ എന്റെ അവിശ്വാസം പരിഹരിക്കണമേ എന്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്റെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്റെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രുതി <laughs> 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 ശ്രുതാത്മാവേഷേകം സമൃദ്ധി നൽകു പരിശുദ്ധാത്മാവേ ആത്മാഭിഷേകം എന്നു ചൊരിയൂ വരദാന സമൃദ്ധി നൽകു പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഓ പ്രിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവേ 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 ഓ പ്രിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിന്ദാസിമത്തു വസിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും കൈകൾ അടിച്ച് ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനം കൂടുമ്പോൾ എന്ന പോലെ പൂർണ്ണ തുറവയോടെ മനസ്സിരുത്തി നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൈയടിച്ച് കൈയടിച്ച് സഹനശക്തിയും ക്ഷമാശീലവും എന്നിൽ നിറച്ചിടൂശക്തിയെ എതിർക്കുവാൻ ശക്തിയും ക്ഷമാശീലവും എന്നിൽ നിറച്ചിടൂശക്തിയെ എതിർക്കുവാൻ കൃപയും നൽകിടൂ വചന ശക്തിയാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കും ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നയിക്കും ദൈവഭക്തിയും എന്നെ വളർത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവേ വചന ശക്തിയാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കും ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നയിക്കും ഭക്തിയിൽ എന്നെ വളർത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവേത്മാവേ ഓ പ്രിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിന്ദാസിമത്തു വസിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഓ പ്രിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിന്ദാസിമത്തു വസിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവേ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നനങ്ങി വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടെ മനസ്സ് റിലാക്സാക്കി സന്തോഷിച്ച് നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവ മക്കൾ കടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് ആടിയും അനങ്ങിയും സന്തോഷത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആരാധിക്കുന്നു ലോകശാന്തിയും മനഃശാന്തിയും എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞിടൂ ദൈവപുത്രനെ സ്തുതിക്കുവാൻ കൃപയും നൽകിടൂ ശാന്തിയും മനഃശാന്തിയും എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞിടൂ ദൈവപുത്രനെ സ്തുതിക്കുവാൻ കൃപയും നൽകിടൂ 
ആരങ്ങളാലെ എന്റെ വിളക്കു സ്ഥാനങ്ങളാലെ എന്റെ നയിക്കു വനങ്ങളാലെ എന്റെ വിളത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരങ്ങളാലെ എന്റെ വിളക്കു സ്ഥാനങ്ങളാലെ എന്റെ നയിക്കു വനങ്ങളാലെ എന്നെ വിളത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവേ പ്രിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വസിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഓ പ്രിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ബിന്ദാസിന് വന്ന് വസിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവേ അഭിഷേകം എന്നിൽ ചൊരിയൂ വരദാന സമൃദ്ധി നൽകും പരിശുദ്ധാത്മാവേ അഭിഷേകം എന്നിൽ ചൊരിയൂ വരദാന സമൃദ്ധി നൽകും പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഓ പ്രിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ കൈയടിച്ചു വന്ന് വസിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ ബുദ്ധി അവിടെ നിന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കണം അവിടെ നിന്ന് എന്നെ സന്ദർശിക്കണം അവിടെ നിന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വരണം എന്നോട് പറഞ്ഞു തരണം എനിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു തരണം പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നെ സഹായിക്കണം അങ്ങ് എന്റെ രാജാവായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങ് എന്റെ ഉപദേശകനായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങ് എന്റെ അധ്യാപകനായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്റെ നല്ല കൂട്ടുകാരനായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഐ ലവ് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങനെക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധ മാതാവേ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമേ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമ്മേ തമ്പരാന്റെ അമ്മേ 
പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ശാന്തമായിരിക്കാം സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഉറക്കെ ഒരു തവണ ഹല്ലുലിയ പറയാൻ പോവുകയാണ് കുട്ടികൾ മനസ്സ് മടുക്കരുത് ഉത്സാഹത്തോടെ ഈ ടീമിനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അട്ടപ്പാടി താവളം സഖിയോൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ കാലം മുതൽ ഈ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു അനുഭവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്രദേശത്ത് ചെന്നാലും അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളും ബാലികാ ബാലന്മാരും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളും യുവതി വാക്ക് പഠിക്കുന്നവര് ഭയങ്കരമായ സ്നേഹത്തോടെ അച്ഛനെ വന്ന് കാണുക അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അച്ഛന്റെ സുവിശേഷ വേലയിൽ അവരെ സഹായിക്കുക ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ കണ്ണുകൾ ഈർണ്ണിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് നിങ്ങളോട് പറയാം അച്ഛൻ പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരു വചന പ്രകോഷണ കൺവെൻഷൻ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുഴൽമന്നം ചെതലി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രണ്ടൊരു ഒരു ഒരു കുറച്ച് കുട്ടികള് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികള് സ്വന്തം ബസ് കയറി വരാൻ മാത്രം അറിവില്ലാത്ത മൂന്നിലും നാലിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ യു പി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള് അവരൊരു മൂന്നാല് പേര് ഇതാ അച്ഛൻ സ്റ്റേജിന്റെ പുറകിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അവര് വന്ന് അവിടെ കാൽക്കൽ തൊഴുത് ഇതാ ഒരു കാണിക്ക വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന നിങ്ങൾ എന്താ എന്താ ഇത് അവര് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞങ്ങൾ ചെതലി പ്രദേശത്തുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ കുഴൽമന്നം ആലത്തൂർ പ്രദേശത്തേക്കുള്ളവരാണ് അവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട് പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തച്ച ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു പിരിവെടുത്ത് അത് അച്ഛന് കാണിക്കയായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ചില്ലറ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരോട് കാണിക്കയായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവര് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അച്ഛാ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി പനി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മറ്റൊരു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ വേദന അവര് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകും നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ബസ് കയറി വരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചറെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു മാമോദി സമുങ്ങിയവരോ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ വേദപാഠം പഠിച്ചവരോ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരെ ഉണർത്തി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തിച്ച ആ ഒരു സംഗതി ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു രംഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചും പതിനാറും തിരുലിഖിതങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് യേശു ഒരു വലിയ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷ വ്യാപൃതനായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കസവിശ യേശു അങ്ങോട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ ശ്രീഹന്മാർ ചിലരെയൊക്കെ ശാസിക്കുന്നു ചിലരെയൊക്കെ തടഞ്ഞു വരുന്നു പോ പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകോട്ട് മറക്കി വിടുന്നു ഇങ്ങനത്തെ രംഗങ്ങൾ ഉടനെ യേശുവിനെ ദേഷ്യം വന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം യേശു ശകാരിച്ചു യേശു കോപിച്ചു എന്ന പറയണത് വിശുദ്ധ ലൂക്കാട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ യേശു കോപിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല പതിനഞ്ചും പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ കൈകൾ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ശിശുക്കളെ അവന്റെ അടുത്ത് അവർ കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ ശകാരിച്ചു എന്നാൽ യേശു അവരെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ശിശുക്കൾ എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ അനുവദിക്കുവിൻ അവരെ തടയരുത് ശിശുക്കൾ കുട്ടികൾ ബാലികാ ബാലന്മാർ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യ എന്റെ അരികൾ വരാൻ അനുവദിക്കുവിൻ അവരെ തടയരുത് ഈശോയുടെ മനസ്സ് ഈശോ അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു 
ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചു ഈശോ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക ഈശോ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴുകിയിരിക്കുക ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കും ഈ പിള്ളേരുടെ പോ പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാർ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു പറയാണ് അവരെ ഈ എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ അനുവദിക്കുവിൻ അവരെ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവിൻ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതാണ് ഈശോയുടെ മനസ്സ് ഈശോയ്ക്ക് വാത്സല്യം കുട്ടികളോട് ഈശോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബാലികാ ബാലന്മാരോട് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പഠിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാരോട് ഒരു ജോലി തേടുന്ന അവസരിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാരോടൊക്കെ യേശുവിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹവും ഒരു മനസ്സലുവും ഉണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എൻ്റെ പേര് ആൽമിങ്കി ആരണി ഞാൻ എർട്ടിയാർ ഇടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ഉയർന്ന മാർക്ക് കിട്ടിയതിന് സാക്ഷ്യം പറയാനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് വരെ അതുവരെ ഇട്ടുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കിൽ മാത്രം താഴെയായിരുന്നു എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിന് തോക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസും എ ഒന്നും ഇല്ല ബി എം സിയും ഡിയും എ റൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞായറാഴ്ചയിലുള്ള ശാലാം ജി വി അഭിഷേകാഗ്നി പ്രോഗ്രാം കാണുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പാടായിട്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എൺപത് ശതമാനത്തിന് മേൽ മാർക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കട്ടെ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അത് ആ കുട്ടി മഹാ ഒരു പ്രശ്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ അമ്മ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അട്ടപ്പാടി വന്ന് അങ്ങോട്ട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുട്ടീനെ ബ്ലസ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് വാചനം കേൾപ്പിച്ച് അല്ലേ വലിയ റിസൾട്ട് കൊടുത്ത് കുട്ടി അനുഗ്രഹിച്ച് അത് ഈ കുട്ടി കേട്ടു ടി വി കൂടെ പറയണത് അപ്പൊ ഇവനെന്ത് ഇതിന്റെ പുള്ളി വിശ്വാസം അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ജ്വലിച്ച് അപ്പൊ എന്റെ മമ്മിയും പപ്പായും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എൺപത് ശതമാനത്തിന് മേൽ മാർക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഭിഷേകാഗ്നി പ്രോഗ്രാമിൽ സാക്ഷ്യം പെടുത്തുകയും ചെയ്യാമെന്ന് നേർന്നു അത് അതിന്റെ ഫലമായി ഞാൻ എഴുതിയ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എനിക്ക് നയന്റി ടു പെർസെന്റേജോടെ വിജയിക്കാൻ നയന്റി ടു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം മാർക്ക് എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കിട്ടിയാൽ വഴിക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം കൊടുത്ത് ദൈവം അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷകളും ഞാൻ ഇതുവരെ തോറ്റിട്ടില്ല പിന്നെ ഇന്ന് വരെ തോൽവി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അടിക്കടി ഉയർച്ച മികവ് അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കാണാനുള്ള ഒരു കൃപ ദൈവം അങ്ങനെ കൊടുത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നോക്ക് എത്രയോ സ്നേഹത്തോടെ ഈശ ഇടപെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഒരു കർത്താവ് എനിക്കിത് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞാനൊരു നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എന്റെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എസ് എൽ സിക്ക് പാസ് ആയത് ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികൾ അവരങ്ങനെ കളിച്ചൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഉഴപ്പ് ഈ ഉഴപ്പുകൾ ശരിയല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് അവനോ നോക്കിയ അവനോണ്ട് താൻ പാതി ദൈവം പാതി ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചിന്തകളൊക്കെ വെച്ച് എൻ്റെ ധാരണ അവനോ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാൽ അവനവന് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും എന്നൊരു ചിന്ത എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എന്നെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചിന്ത മാറ്റിമറിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതായത് അച്ഛൻ അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള ഈ സയ്യോൺ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആദ്യകാലം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ടീച്ചർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അച്ഛ എല്ലാം പോയി എൻ്റെ ഈ മകനുണ്ടല്ലോ ഇവൻ എന്നെ നാണം കെടുത്തുന്നോ തോന്നണേ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ടീച്ചറെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഈ മകനും പഠിക്കുന്നത് അവൻ ഇന്നിപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മോഡൽ എക്സാമും കഴിഞ്ഞു എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പാണ് മോഡൽ എക്സാമും കഴിഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും
ബന്ധനസ്ഥയായ ജെറൂസലേമേ നീ പൊടിയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുക ബന്ധനസ്ഥയായ സിയോൻ പുത്രി നിന്റെ കഴുത്തിലെ കെട്ടുകൾ നീ പൊട്ടിച്ചു കളയുക ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കുട്ടി നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് നീ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ തോൽവിയും ഈ പരാജയവും മാറി നിനക്കൊരു നല്ല സ്ഥിതി വേണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് നീ ഒന്ന് മാറ്റം പറയണം ഒരു ഉയർച്ച വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ഉടനെ അവൻ എന്നെ നേരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി പെട്ടെന്ന് ദൈവം ദിനവൃത്താന്തത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒൻപതും പത്തും വചനങ്ങൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം നാലാം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ആപസിനെ കുറിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആപസ് അവന്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ബഹുമാന്യനായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ വേദനയോടെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ അമ്മ അവനെ യാബസ് എന്ന് വിളിച്ചു അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ അങ്ങ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എന്റെ അതിരുകളെ വിസ്തൃതമാക്കണമേ അങ്ങയുടെ കരം എന്നോടുകൂടെ ആയിരിക്കുകയും വിപത്തുകളിൽ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എന്റെ അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കണമേ ഇന്ന് ഞാൻ കുരുടായി പോയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തീരെ പുറകിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് സ്വന്തം അധ്വാനിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഞാനിന്ന് തീരെ താന സ്ഥിതിയിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഇസ്രായേലിന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ അവിടുന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് എന്റെ അതിരുകളെ വിസ്തൃതമാക്കണമേ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അവൻ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ ബഹുമാനായി അവൻ തലയായി അവൻ ഉയർന്നവനായി അവൻ മുൻപന്തിയിലുള്ളവനായി അവൻ മാറി ഈ കാര്യം ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ബ്ലസ് ചെയ്ത് വെഞ്ചരിച്ച് തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ വർഷത്തെ ജൂൺ മാസത്തിൽ റിസൾട്ട് വന്ന് ജൂൺ മാസത്തിൽ ആ കുട്ടിയും ടീച്ചറും വീണ്ടും അട്ടപ്പാടി സഖ്യോൺ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വന്നു അവൻ പറയാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് മാർക്കോടെ അവൻ പാസ്സായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതേപോലെ ഒരു അനുഭവം പിന്നീട് വേറൊരു കുട്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ലൈലമ്മ ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് അടുത്തുനിന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ മകന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എൻ്റെ മകൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തീരെ കുറവ് മാർക്കായിരുന്നു അവൻ ഒരു സ്കൂളിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അവസാനം ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ കിട്ടി അവിടെ കിട്ടിയപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര മനപ്രയാസം എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ മാത്രം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവന് ഞാൻ അന്നേരം ഇവനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ മനപ്രയാസപ്പെടുന്നത് കോട്ടയത്ത് ഇപ്പം അഭിഷേകാഗ്നി കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നീ രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കളഞ്ഞ് നീ അവിടെ പോയി ധ്യാനം കൂടാൻ പറഞ്ഞു അവൻ അവിടെ പോയി ധ്യാനം കൂടി ധ്യാനം കൂടിയപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് അവന് എൺപത്തിനാല് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടി എൺപത്തിനാല് ശതമാനം മാർക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ കർത്താവ് വിജയിപ്പിച്ചു പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് അവനെ ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പായിട്ട് കിട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്കി കർത്താവ് ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പും ക്ലാസ് ടോപ്പ് ഇപ്പൊ അവന് കാരുണ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് തന്നെ സങ്കടം ഞാൻ എന്റെ ജനം എങ്ങനെ ആയി പോയല്ലോ ഇത് ഈ സ്കൂളിൽ എന്റെ ജീവിതം നശിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ ആക്കിയല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂഢ ചിന്തകളും നശിച്ച ചിന്തകളും നിരാശ ചിന്തകളും ഒക്കെ കുട്ടിയെ അലട്ടുക അപ്പോൾ വിശ്വാസ കൃപ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സഹായത്തിനെത്തി ആ വിശ്വാസ കൃപ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രത്യാശയുടെ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നീ പേടിക്കണ്ട നിന്നിവിടുന്ന് ഉയർത്താൻ കർത്താവിന് പറ്റും നിന്നെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് മുൻനിരയിൽ എത്തിക്കാൻ കർത്താവിന് പറ്റും അങ്ങനെ വിശ്വാസ ചിന്തകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് എത്ര ദിവസം അഭിഷേകനിക്ക് വന്ന് 
രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം രണ്ടു ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം എന്തായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം സ്കൂളിൽ ലീവ് എടുത്ത് കുട്ടികൾ വന്നു ഇവിടെ ഇന്ന് നാളെ രണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലേ അതേപോലെ അവർ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ആശീർവാദം വെഞ്ചിരിപ്പ് വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ ഇതല്ലാതെ കുട്ടി അങ്ങ് പങ്കെടുത്തപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറി ഭാവി അങ്ങോട്ട് തെളിഞ്ഞ് ഫ്രീസലോ പിന്നെ അടിക്കടി പടിപടിയായിട്ട് ഉയർച്ച എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പായി മാറി പിന്നെ ഒരു അവാർഡും കിട്ടി അല്ലേ സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഇരുപത്തി ആറാം തിരലിഖിതം ഞാൻ എന്റെ അവസ്ഥ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ പതിനാറാം തിരലിഖിതം കർത്താവ് കരം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകുന്നു കുട്ടികൾ എല്ലാവരും നേറ്റ് പറഞ്ഞേ കർത്താവ് കരം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു കർത്താവ് കരം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകുന്നു എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായ പത്തൊൻപതാം തിര ലിഖിതം കർത്താവേ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര വിപുലമാണ് അങ്ങയുടെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് അവ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് അവ പരസ്യമായി നൽകുന്നു വചനം ഉച്ചത്തിൽ ഏറ്റു പറയണം കർത്താവേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര വിപുലമാണ് എത്ര വിപുലമാണ് അങ്ങയുടെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി അവ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്ക് അങ്ങയിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് അവ അവ പരസ്യമായി വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുകയും അച്ഛൻ ഇവിടുന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം ഏറ്റു പറയാൻ പറയും വചനം ഏറ്റു പറയുക ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ മെനഞ്ഞെടുത്ത നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടുന്ന് എടുത്ത് അവർക്ക് പരസ്യമായി കൊടുക്കും ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ഇല്ലായ്മ ദൈവത്തോട് പറയണത് ദൈവമേ എനിക്ക് നന്നായി പഠിക്കണം എനിക്ക് നന്നായി പരീക്ഷ ജയിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ ഭാവി തെളിഞ്ഞു കിട്ടണം എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഗതി തിരിച്ചു വിടും ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ വന്ന സമയവും ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്റെ പേര് മാത്യൂസ് ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മംഗലം ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ സി എ എക്സാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടും പാസ്സാകുന്നില്ലായിരുന്നു സി എ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടഫ് ആയ എക്സാം ആണ് അത് എഴുതിയവർക്ക് അറിയാം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എക്സാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് തവണ എഴുതിയിട്ടും അത് പാസ്സായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പാസ്സാകുവാണെങ്കിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സബ്ജക്ട് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ഫെയിൽ ആയാലും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും വീണ്ടും എഴുതണം അപ്പം അങ്ങനെ എക്സാം എഴുതി ഞാൻ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് എക്സാം ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ടഫ് ആയിരുന്നത് അതിനാണ് ഏറ്റവും അധികം മാർക്ക് കിട്ടി ഞാൻ പാസ്സായത് കൂടുതൽ മാർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടും വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ആ വിഷയം അയ്യോ അതിനോർത്ത് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സഹോദരം ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ദൈവത്തിൽ അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് പോയിട്ടാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് കാര്യം വിഷമം പോലെ തോന്നിയാലും റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ടഫ് ഉള്ള വിഷയവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കോടെ ഈ സഹോദരൻ അങ്ങോട്ട് പാസ്സായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും പരാജയം അടിക്കടി പല തവണ എഴുതി പരാജയപ്പെട്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വിദ്യാർത്
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മംഗലം ഡാമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അട്ടപ്പാടി താവളം സഖ്യവും ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് വചനം കേട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥന അവന്റെ ജീവിതത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുമ്പുള്ള വ്യക്തി പ്രാർത്ഥന ശേഷം വ്യത്യാസമുണ്ട് മുമ്പ് വേദനയുടെയും കണ്ണുനീരിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങളും അന്തരീക്ഷങ്ങൾ കയ്പ് നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്നാൽ പിന്നീട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതിന്റെയും ദൈവം ഉയർത്തിയതിനെയും ദൈവം നടത്തിയതിനെയും അനുഭവമുള്ള മനുഷ്യൻ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാം തിരുലഗതം നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കുറവുള്ളവൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് അവന് അത് നൽകും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഉദാരമായി നൽകുന്നവനാണ് കർത്താവ് ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിൽ നീ ദൈവത്തോട് നന്ദി കേട്ട് കാണിച്ചതിന്റെയും പാപത്തിന്റെയും വീഴ്ചയുടെയും പലതരത്തിലുള്ള നന്ദികേടിന്റെയും നിരുത്സാഹത്തിന്റെയും അലസതയുമായ ചരിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നീ അതല്ല ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവം കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഉദാരമായി നൽകുന്ന കർത്താവാണ് യാക്കോബ് സ്ലീകാട് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കുറവുള്ളവൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം പഠിപ്പ് കുറവുള്ളവർ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം ഓർമ്മശക്തി കുറവുള്ളവർ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് ഓർമ്മ നിൽക്കാത്തവര് പഠിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകാത്തവർ എത്ര പഠിച്ചാലും പരിശ്രമിച്ചാലും എഴുതുമ്പോൾ തോറ്റു പോകുന്നവർ പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ രോഗം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തോന്നാത്തവർ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പീഡകളുണ്ടോ ആ പീഡകളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കുറവുള്ളവൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ കർത്താവ് അവന് അത് നൽകും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പൈതലിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് കൂടെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൈതലിനെ കുറിച്ച് യേശയ്യ പ്രവചനത്തിൽ അൻപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാം തിരുലഗതം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നിന്റെ പുത്രരെ പഠിപ്പിക്കും അവർ ശ്രേയസാർജിക്കും വചനം നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഏറ്റു പറയാം കർത്താവ് കർത്താവ് നിന്റെ പുത്രരെ പഠിപ്പിക്കും നിന്റെ പുത്രരെ പഠിപ്പിക്കും അവർ ശ്രേയസാർജിക്കും അവർ ശ്രേയസാർജിക്കും ട്രീസ എബ്രഹാം മാത്യു എന്നൊരു ദൈവ പൈതലിന് ഈ ഒരു കഥയാണ് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പേര് ട്രീസ ഏബ്രഹാം ഞാൻ ലിറ്റിൽ ഫ്ലാ ചർച്ച് കരുമ്പ ഇടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ പാരൻസ് ഇവിടെ സെയ്യോൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ശുശ്രൂ ശുശ്രൂഷകരാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെ ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അതായത് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരാൾ പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയപ്പോൾ അത് നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ഞാൻ എം എ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എൻ്റെ പപ്പ പറഞ്ഞു അവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പോയി എക്സാം എഴുതാൻ അതേപോലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് സെഹ്യോനിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടുന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സിനോടും അച്ഛന്മാരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എലിജിബിലിറ്റി എക്സാം എഴുതി പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വട്ടാലച്ചനെ കണ്ടു അപ്പോൾ വട്ടാലച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് രാജ ലോകത്തിൻ്റെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും രാജ രാജാവിൻ്റെ മക്കളാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവം കുറവ് കാണിക്കില്ല നമുക്ക് നല്ലതേ വരുമെന്ന് അപ്പോൾ വട്ടാരച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് കിട്ടും മോളെ കിട്ടും സാജോച്ചനെ കണ്ടപ്പോൾ സാജോച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇത് നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നീ പുസ്തകം ഇനി തൊടുകയേ വേണ്ട നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇനി പഠിക്കുകയേ വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആയിരുന്നു എൻ്റെ എക്സാം ഈ ട്യൂസ്ഡേ എൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു ഞാൻ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ എം എ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തു എനിക്കിപ്പം ഏത് കോളേജിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റില് വളരെ നല്ല റിസൾട്ടോടെ പാസ്സായി ഇത് കർത്താവിനെ മാത്രപ്പെടും ഇനി ആ പുസ്തകം രണ്ടാമത് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അടുത്ത് വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ലേ ഈ ദൈവമക്കൾക്കെല്ലാം നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് നിയമാവർത്തൻ പുസ്തകത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഏഴാമത്തെ തിരലിഖിതം നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം
നിങ്ങൾ നിവർന്ന് നടക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെ മുഖത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചു വചനം നമുക്ക് ഉറക്കേറ്റ് പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിവർന്ന് നടക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെ കഴുത്തിലെ മുഖത്തിന്റെ മുഖത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചു കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ദൈവമേന്ന് വിളിച്ചാൽ ദൈവത്തിനൊന്ന് മുട്ടുകുത്തിയാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പാപവും പാപമാർഗങ്ങളും കുമ്പസാരിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ദൈവത്തിന് വെളിപ്പെട്ടാൽ മക്കളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കണ്ണുനീരൊപ്പുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ജീവിതത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പൈതലെ നീ ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കാം നീ ഒരു വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരിക്കാം നിന്റെ ആ തടസ്സങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ സ്കൂളിൽ പ്രശ്നം ഓസ്ട്രേലിയാണ് നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ പേര് അനു ഞാൻ ഈ ആഴ്ച ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു നേഴ്സാണ് ഞാൻ അവിടെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അത് നോർമലി മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു കോഴ്സാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാം ദിവസം സക്സസ് ആണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ എൻ്റെ ബാച്ചിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പിള്ള മുപ്പത്തിയാറ് പിള്ളേർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി ജൂലൈ കിട്ടി അപ്പം ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് കിട്ടും നാളെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് കോളേജിലായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു പ്രസ് ഇഷ്യൂ വെച്ച് നഴ്സിംഗ് ബോർഡ് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടുള്ള അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു അഞ്ഞൂറ് പിള്ളേരായിരുന്നു അത്രയും വരെയുള്ള പിള്ളേരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു മിസ്റ്റേക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല കോളേജിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ലെന്ന് ഒരു ഇത് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ചട്ടപ്പാടിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണം ദിവസവും ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഡെയിലി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണം വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി തടസ്സം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടുത്തെ മലയാളി അച്ഛൻ വഴി അവിടെ ഒരു പള്ളിയിൽ മിക്കവാറും ആരാധന നടത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു അനക്കോ ഇല്ല അപ്പോഴത്തേക്കിനും വിസ തീരാറായി ഒരു മാസം കൂടി ഉള്ളായിരുന്നു വിസ തീരാൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാൻ പോരുന്നതിന് തലേ ദിവസം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടി ആ കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ച് പിള്ളേർക്കും കിട്ടി ഇനിയും ഒരു അഞ്ഞൂറ് പിള്ളേർക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ഭയങ്കര വിഷമിച്ചാണ് വിസ തീരാൻ ഒരു ദിവസം ബാക്കി പോരാൻ പോകുക ബാക്കി ബാക്ക് പെട്ടിയെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കാണും ഇനി ബാക്കി നാളെ ഫ്ലൈറ്റ് വിസ മറ്റേ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോന്നാൽ മതി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതടിച്ചു രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഇല്ലാണ്ട് ആർക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു വർക്കിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു റെസ്യൂമേ പോലും അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാം ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുകാർ എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയി വിത്തൌട്ട് നമ്പർ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എനിക്കും ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചേച്ചിക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എത്ര നാൾ വേണേൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആന്ന് പറഞ്ഞു ആ ദിവസം തന്നെ അങ്കമാലിയിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ അമ്മി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ജോലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പിള്ളേരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കേട്ട ഉടനെ ഞാൻ ചേച്ചി ഞങ്ങളപ്പം ജോലി സ്ഥലത്തായിരുന്നു ആ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി നമ്മൾ രണ്ടും തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ ഒന്നും ഇല്ല നമ്പർ ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടത്തുമില്ല പിന്നെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഈ
ും ിൽ ഓരോ മകനെയും ഓരോ മകളെയും കുരിശിന്റെ അടയാളത്തിൽ ആശീർവദിക്കുന്നു ഇവരുടെ ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും ജീവിതത്തെയും വിപരീതമായി ബാധിക്കുന്ന ദുർബാധകളും ദുർബൂധകളും ദുർശക്തികളും സകല തിന്മയുടെ ഉപദ്രവങ്ങളും ദുർപ്രാർത്ഥനകളും എതിർപ്പൂജകളും യേശുവിനെ നാമത്തിൽ ഇവരിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നേക്കുമായി വിട്ടുമാറിപ്പോട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും എല്ലാ കുട്ടികളും സ്വസ്ഥമായി കസേരയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന സത്യമായും നമ്മുടെ ജീവിത തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റും അങ്കമാലിയിലുള്ള വാദക്കാട് ദേശത്ത് റോസിക്ക് ഈ ഒരു അനുഭവമാണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അങ്കമാലിയിലുള്ള വാദക്കാട് ഇടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്റെ വാദക്കാട് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വാദക്കാട് ഓക്കെ പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് റോസി എന്റെ മകൾ എം എസ് സി നേഴ്സിംഗിന് ചേർന്ന് ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൃത്യം ഒരു മാസം ഉള്ളപ്പോൾ പഠനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് പഠിക്കുവാൻ പറ്റില്ല ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ പഠിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പലരും പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ഫോൺ അറ്റൻഡ് പോലും അവൾ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി മനഃപ്രയാസമായി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ മകൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്നെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പലരുടെയും പ്രേരണയും പ്രാർത്ഥനയും വഴി ആ മകൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ചെന്ന് പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അന്ന് തുടങ്ങി നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു മകളെ ഇനി കഷ്ടപ്പെടുത്തുകേട്ട ഈ ശേ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി പാസ്സാകാൻ ഇടം വരുത്തണമേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞോളാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പം ആറാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് റിസൾട്ട് വന്നു അറുപത്തിനാല് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി പാസ് 
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാർക്കോട് കൂടി അവൾ പാസ്സായി യേശു നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം കുട്ടിയുടെ ബ്ലോ ആ പഠനം അങ്ങ് തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കായിരുന്നു അതാണ് മാറി മാറി അമ്മ നല്ല വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന് അങ്കമാലി നിന്ന് ഈ മല കയറി ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം എന്താ ആറ് വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുട്ടി ശരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്ന് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അപ്പം അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം മുടങ്ങി സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ടില്ലെന്ന് ഓർക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓടിപ്പിടിച്ച് എഴുതി പരീക്ഷയാണ് ഈ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു അമ്മ പിന്നെ ഒരു നേർച്ച നേർന്നു ഇവിടെ അമ്മ എന്താ നേർച്ച നേർന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ നല്ല മാർക്ക് പാസ്സായി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞോളാന്ന് ഞാൻ മനസ്സ് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വന്ന് ആ നേർച്ച പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് അതായത് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നേഴ്സറി കൊണ്ടാക്കിയ പോയില്ല ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ പോയില്ല ചിലപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർ പോകാതിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാർ പോകാതിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലേ എം എസ് സി നേഴ്സിംഗ് നേഴ്സിംഗ് എം എസ് സി നേഴ്സിംഗ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ കുട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ പോകാൻ തോന്നുന്നത് അതാണ് അങ്ങോട്ട് ശരി മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഉത്സാഹത്തോടെ സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തോടെ പോകുന്ന അതേ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കർത്താവ് ഉയർത്തി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഓരോ തടസ്സങ്ങളെയും യേശുവിനെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടി പുതിയ പാതകളെ തുറന്നു തന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും പ്രവചനത്തിൽ അൻപത്തി രണ്ടാം മതിയ രണ്ടാം വാക്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ബന്ധന സയാ ജെറൂസലേമേ നീ പൊടിയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുക ബന്ധന സിയോൻ പുത്രി നിന്റെ കഴുതിലെ കെട്ടുകൾ നീ പൊട്ടിച്ചു കളയുക ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നോട് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ശുശ്രൂഷകളും ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കാലങ്ങളുള്ള തടസ്സങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റി നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തകർച്ച കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ അമ്മ പറയുന്നത് കേൾക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ ഗുരുഭൂതമാർ പറയണത് കേൾക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ മാഷന്മാർ നമ്മളോട് പറയണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വൈദികർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പീഡ ചില ആളുകളെ പിടികൂടുന്നത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഈ അമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു സാത്താൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അമ്മ പറയണതിന് എതിർക്കാൻ സാത്താൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മാഷുമാർ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ച കാംക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട തലയ്ക്ക് മുതിർന്നവർ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് എതിർപ്പ് തോന്നിക്കുന്നത് തിന്മയുടെ അരൂപിയാണ് കാരണം അവരിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളത് സാത്താനം നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കൃപയും അനുഗ്രഹവും ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മുടെ അമ്മമാരിലൂടെ സംസാരിക്കും ദൈവം തലയ്ക്ക് മുതിർന്ന് സംസാരിക്കും ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ിൽ നിന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ പേര് ആനീസ് ജോസ് എൻ്റെ മകന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എൻ്റെ മകൻ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നന്നായി പഠിക്കുമായിരുന്നു നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ വേദപാഠ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് അവൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഒമ്പത് പിള്ളേരെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് മാത്രം വന്നില്ല അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര വിഷമമായി അപ്പോൾ സിസ്റ്ററോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റീന്യൂവൽ സെൻറ്ററിൽ പോയി അച്ഛനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ ആദ്യം തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പോയോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ മുടങ്ങാതെ ക്ലാസ്സിൽ പോയതാണ് അവന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി അപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മമ്മി എന്നോട് പള്ളി പോകാനൊന്നും പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു
എന്തിനാണ് പള്ളിയിൽ പോകണമെന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ നമ്മളോട് പറയണമെന്ന് കുട്ടികൾ ചെവി തുറന്നിപ്പോൾ കേൾക്കണം നമ്മളോട് പള്ളി പോകണമെന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാരിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയി വിചാരിച്ചിട്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് അഞ്ച് കാശിൻ്റെ മെച്ചയില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകണം ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചകൾ കുമ്പസാരിക്കണം കൂടെ കൂടെ കുർബാന സ്വീകരിക്കണം അവിടെയുള്ള വൈദികന്മാർ പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ പോയി കൊമ്പ് കുറകാൻ നിൽക്കരുത് ഇതെല്ലാം മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം കാരണം പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തിരുലഖിതമാണ് ദൈവഭക്തിയിൽ ദൃഢതയും തീഷ്ണതയും ഇല്ലാത്തവൻ്റെ ഭവനം അതിവേഗം നശിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുറച്ച് നാൾ കുർബാനയും കുമ്പസാരം ഉപേക്ഷിച്ച് കൂട്ടുകൂടി ചീത്ത കൂട്ടുകൂടി ചീത്ത ഫിലിമും കണ്ട് നടന്നാൽ പിന്നെ പഠനത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും തകർച്ച അതിവേഗം കടന്നു വരും ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ കൂടെ വണ്ടി ഓടണ മാതിരി ചീറി അങ്ങോട്ട് വരും തകർച്ചകളും പരാജയങ്ങളും അധപതനങ്ങളും ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് അതിവേഗം കയറി വരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ തകർച്ച നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വരാതിരിക്കുന്ന തകർച്ച അത് ദൂരെ വെച്ച് മാറി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ ധ്യാനത്തിന് പോകണം പള്ളി പോകണം ധ്യാനത്തിന് പോയാൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കണം ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കരുത് പള്ളി പോയാൽ പള്ളിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കണം കുമ്പസാരിക്കണം ഇതൊക്കെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം തകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവമാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഞാൻ പറയാം അതിന് രണ്ടാമത്തെ സെമ്മിലും മൂന്ന് വിഷയം പോയി മൂന്നാമത്തെ സെമ്മിൽ രണ്ട് വിഷയം പോയി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവനോട് ഇവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ ക്യാരിസത്തിനും അല്ല ക്യാരിസത്തിനും പോകാതെ അവർ ഈ കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ജോലിക്ക് പോയി അവർക്ക് കാശൊക്കെ കിട്ടി അവർ മൊബൈല് മേടിച്ചു ബൈക്ക് മേടിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഈ കാറ്റിസത്തിന് പോവാതെ ഈ കാറ്ററിങ്ങിന് പോയെങ്കിൽ എനിക്ക് മൊബൈല് മേടിക്കായിരുന്നു ബൈക്ക് മേടിക്കായിരുന്നു ഒക്കെ ഇവൻ എന്നോട് എതിർപ്പ് പറയും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇതിപ്പോൾ പള്ളി പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ഈ സപ്ലിയൊക്കെ നിനക്ക് വേഗം എഴുതിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ സപ്ലി ഉണ്ടായാൽ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ആലുവായിൽ കൺവെൻഷൻ വന്നത് ആലുവ ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ അത് അഭിഷേകാജ്ഞ ആയിരുന്നു അതെ അതെ അത് തുറന്ന് പറയും അഭിഷേകാജ്ഞ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെമ്മിലെ പ്രോജക്റ്റ് ഇവന് ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം മമ്മി ഇന്ന് പോയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് നാളെ വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയി ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൈ വിരിച്ച് നിരിച്ച് കണ്ണിലൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ ശരിയായിട്ട് പങ്കോട്ട് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതുവരെ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം അവൻ പ്രോജക്റ്റ് വെക്കാൻ പോയി വൈകുന്നേരം ഞാൻ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചു ഫസ്റ്റ് കിട്ടി മൂവായിരം രൂപ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തോഷമായി അപ്പൊ അതുപോലെ ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ബേസില് അവനൊരു നല്ല ജോലി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം പോലെ അവൻ വീട്ടിലിരുന്നില്ല മൂന്നാം ദിവസം മുതൽ അവൻ ജോലിക്ക് പോയി ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒറ്റ ബേസില് എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം മാർക്കും കിട്ടി അവനെ നല്ല റിസൾട്ടോടെ പാസ്സാക്കി ദൈവം അങ്ങനെ ഉയർത്തി ഒരമ്മ അനുസരിച്ച് പിന്നെ ധ്യാനം കൂടി അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് കാറ്ററിങ് പോയി മൊബൈൽ വാങ്ങുക മൊണ്ടി വാങ്ങുക തൊപ്പി വാങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവന് അങ്ങനത്തെ പ്രേരണ കിട്ടിയെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്വരമാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ സ്വരത്തെക്കാൾ പ്രധാനമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അമ്മയെ അനുസരിച്ച് എന്തായി നല്ല റിസൾട്ടില്ല അവൻ ജയിച്ചു ജയിച്ച് രണ്ട് ദിവസം വെറുതെ തെക്കോട്ട് മുടക്കം കൊടുക്കാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തിയില്ല നല്ല ജോലിയിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് നല്ല വിധത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും കുടുംബത്തിന് ഒരു അഭിമാനമായി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും വേഗം ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പഠന ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അത്യത്ഭുതമായ ഒരു അഭിഷേകം നി
എന്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ ആണ് ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുന്നത് മക്കളെ ഇപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ എളിമപ്പെടണം നെകളം താൻപോരിമ ഭാവം അഹങ്കാരം ഇതിനെ കുറിച്ച് അനുദപിക്കണം ദൈവമേ ഞാനൊരു മർക്കട മുഷ്ടി ഞാനൊരു താന്തോന്നി എനിക്ക് തോന്നുകയോ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രത്യേക ഈഗോ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഇപ്പോൾ എളിമപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ എളിമപ്പെട്ട് എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തക്കവധം ഒരു കൃപ ഈ സമയം ദൈവമേ നൽകണമേ എല്ലാ ദൈവമക്കളും കരങ്ങൾ തുറന്നു പിടിക്കുക കണ്ണുകൾ ശാന്തമായി അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് എളിമയുള്ളവരുടെ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ക്രമ വന്നു നിറയും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ സംഗീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പത്തൊൻപതാമത്തെ തിരുലഘിതത്തിൽ ദൈവം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര വിപുലമാണ് അങ്ങയുടെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് അവ പരസ്യമായി നൽകുന്നു ഏതൊരു ഹൃദയമാണോ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഏതൊരു വൈതലാണോ ദൈവത്തിൽ ശരണം വെക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവിടെ ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹം വർഷിക്കും അവിടെ ദൈവം തന്നെ കൃപ വർഷിക്കും എല്ലാവരും കൈകൾ തുറന്നു പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായ ദൈവമേ കർത്താവായ ദൈവമേ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ എന്റെ മേൽ നിവേശിപ്പിക്കണമേ എന്റെ മേൽ നിവേശിപ്പിക്കണമേ സമുദ്രം ജലം കൊണ്ടെന്നത് പോലെ സമുദ്രം ജലം കൊണ്ടെന്നത് പോലെ കർത്താവേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലാത്ത ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് വഷളത്തും നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് വഷളത്തും നിറഞ്ഞ ദോഷത്തും നിറഞ്ഞ ദോഷത്തും നിറഞ്ഞ പലതരത്തിലുള്ള തരികടകളുള്ള പലതരത്തിലുള്ള തരികടകളുള്ള എന്റെ ദുർസ്വഭാവത്തിലേക്ക് ദുർസ്വഭാവത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അയക്കണമേ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അയക്കണമേ നിരാശയിലേക്കും നിരാശയിലേക്കും സങ്കടത്തിലേക്കും സങ്കടത്തിലേക്കും വെറുപ്പിലേക്കും വെറുപ്പിലേക്കും ദേശത്തിലേക്കും ദേശത്തിലേക്കും അരൂപി അയച്ച് അരൂപി അയച്ച് എന്നെ പുതുക്കി പണിയണമേ പുതുക്കി പണിയണമേ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ട് കരങ്ങളും മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ എളിമപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് മുട്ടുകുത്തി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ മുട്ടുകുത്തി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗമുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ സ്കൂളിലോ സ്കൂളിലെ സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത മക്കളുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മഹാപുരോഹിതനാണ് കർത്താവ് യേശു നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത അറിയുന്ന ബലഹീനതയിൽ അടുത്തു വന്ന് സഹായിക്കുന്ന കർത്താവാണ് ബൈബിളിലെ കർത്താവ് വിലാപത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അൻപത്തി ഏഴാം തിരലഘിതം ഞാൻ നശിച്ചേ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് വേഗം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് എന്നോട് അവൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത് വന്ന് ഇടപെടുന്ന കർത്താവ് ബൈബിളിലെ കർത്താവ് ഓരോ കുഞ്ഞും പ്രാർത്ഥിക്കുക 
വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ദുർചിന്തകളുണ്ട് അശുദ്ധ ഭാവനകളുണ്ട് ദൈവമേ ലൈംഗികപരമായ ഒരുപാട് വൈകൃത സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് തഴക്കദോഷങ്ങളുണ്ട് മദ്യാസക്തിയുണ്ട് ഒരുപാട് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴും മല്ലടിക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് മാതാപിതാക്കളോട് ഗുസ്തി കൊമ്പ് കോർക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൂര നിറ നിറഞ്ഞ സ്വഭാവമുണ്ട് എനിക്ക് ദയയില്ലാത്ത സ്വഭാവമുണ്ട് ഹൃദയം കഠിനമായി പോകുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ നിമിത്തം കണ്ണുനീർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിമിത്തം ഒത്തിരി പേര് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദുർസ്വഭാവത്തിൻ്റെയും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അന്ധകാര പീഠകളുടെയും ഒരു അടിമയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ അരൂപി അയച്ച് എൻ്റെ ബോധത്തിൽ നല്ല ബുദ്ധി പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ നല്ല ചിന്തകൾ തരണമേ സൽസ്വഭാവം തരണമേ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്റെ ദൈവമേ ഈ സമയം ഞാൻ കണ്ണുനീരോട് വലിയ വേദനയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊന്നും എല്ലാം മറന്നു പോവുകയാണ് എനിക്ക് തീരെ ഓർമ്മയില്ല കർത്താവെ എന്നെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നിനും കഴിയുന്നില്ല ഒരുപാട് ഇരുന്ന് പരിശ്രമിക്കുന്നു സാധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ബലഹീനത്തിലേക്ക് വരണമേ കർത്താവായ ദൈവമേ ക്ലാസ്സിൽ പല വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ കീറാമുട്ടിയായി കിടക്കുകയാണ് അതൊന്നും എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പരീക്ഷ എടുക്കുക പേട് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചു പോയാൽ പരീക്ഷ പോലെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നെല്ലാം മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ വേദനകളിലേക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ വേദനകളിലേക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ അരൂപിയെ നിറയ്ക്കണമേ രണ്ടു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരും ഉറക്കെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ നിറയണമേ കുറവുള്ളതെല്ലാം നികത്ത് നൽകണമേ ഭയമുള്ളടുത്ത് ധൈര്യം നൽകണമേ രോഗമുള്ളടുത്ത് സൗഖ്യം നൽകണമേ അറിവില്ലാതിരുന്ന അറിവ് നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ ഓരോ മക്കളുടെയും ബുദ്ധിയെ പോൾ സ്പർശിക്കണമേ ഓരോ ഹൃദയങ്ങളെയും സ്പർശിക്കണമേ വലിയൊരു അത്ഭുതം ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമേ കർത്താവ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമേ 
Dewa-me yang diri sebagai nali kiri kita pahwiru ke tuh nadi karya bayu gitu. Ini kuttegal anggota nama betul asiru dikiya na. Ibu re pol samar pikin dohora pradina galai asiru dikin asiru dikiya na. Dewa-me ibu re samar pikin dohora karna niri. Dohora bayatni ibu. Ibu re kerdeh tuh nuna dohora nadi gurup galai ibu. Yesus Kristu benda guna nama ayat nama betul asiru dikin do. Ibu re parajengal mari, ala sada mari, dur sabawengal mari, landgar pedagal mari, cipta kuttegal mari. Ibu re kai praga. Asa boleh dalam ayah, orang bahawi unda agit. Yesus mana nama tu lain kerja itu, perasaan enggal marat, jawab enggal marat, firman enggal marat, anda kan ada orang dalam sebab enggal marat, dua ribu tujuh ribu bawa, semua kerja sendal enggal mari bawa, dewa tenar telibu, dewa tenar narabu, dewa tenar anak keragam, dewa tenar abu berdi, ini kuttegal memang unda agit, ini anak keragam, ini kesilasil, niti kalang kuttegal agit, ini polum, ini polum. Yanekum Amen 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 Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah Hallelujah Niyam Avartanam Muppati Nala Madhyayam One Badam Vakyam Noon in the Putranaya Joshua Nyanatal Puridan I don't know Yandanal Mosha Avandamel Kaigal Vichirno Praise the Lord Praise the Lord Kristin, Indonesia 
Sorangal Kelpich would come and Mahatan of Artuno Jeremia Mupatimuna Matia Moon and the Legadam Signing Alacarta, I will say you know Yen Nevulita Beshikiga Nyan in a good Taramarulum Ninda Buddhika Dida Maya Mahatum Nigudo Maya Regasangal Nyan Velipatum Devame. He makal kah, abad anda beliya, beli pada tulen gelan, jianu nala ganam eh. Makalai, rancu karen gelan kupi beli kiga. He pol kar tau nuod parai kiga. Kerde itu nillah prarter gelan parai kiga. Padanam eh gelan bandar pada dukang gelan parai kiga. Kar tau beli pada tu mana banana. Padi pi kinda banana. Ulkar jen nala ganam banana. Jianu nala ganam banana. Korra bela gelan negatif nala ganam banana. Dewa me, nillah padi kian gelan kerba karenam eh. Orang macam tu karenam eh. Nyan and Nalganame, Salsaba and Nalganame, Vivek and Nalganame, Hari, whether it becomes the Jibika and Snake and Nalganame, Buddhi Nalganame, Krabaka Nalganame, Partikino Yanam Buddhi Vivekam Bhakti Nami Marapa. Oh,